Amen. Truly, it's a blessing to have your wife. Somebody asked me, Pastor Rama, why are you always bringing your wife whenever you are invited to preach? C'est vraiment une bénédiction d'avoir ta femme. Et quelqu'un m'a demandé, Pasteur, est-ce que tu amènes toujours ta femme avec vous? You really want to know? Voulez-vous réellement savoir? At least when I preach. Au moins quand je je prêche. There's one that will say Amen. <laughs> That's why I have my loving wife. It's really God gave. C'est pour ça j'ai ma femme et c'est réellement Dieu donné. A wife that can be partnered in the ministry. Une femme qui peut être une partenaire dans le ministère. The, when you are down, somebody can encourage you. Quand vous êtes bas, il y a quelqu'un qui peut vous encourager. And when you have no money, somebody will give you. Quand vous n'avez pas d'argent, quelqu'un va vous donner. Amen. Come on, can I have a testimony here? Yeah? Yeah. Yeah. Thank you, Jesus. God is good. Dieu est bon. Praise the Lord. I am really and truly blessed that um, the pastor has invited us again to come here and uh, have fellowship with you and encourage you at the same time. Nous sommes vraiment bénis que le pasteur nous a encore invité pour vous encourager aujourd'hui. But during our worship right now, Mais pendant notre louange maintenant, the Lord has given me a message to give to you today. Et le Seigneur m'a donné un message à vous donner aujourd'hui. In the book of Exodus, dans le livre d'Exode, chapter 33, vers, uh, chapitre 33, verses 13 to 14, verset 13 à 14. At the time when Israel, et dans ce temps Israël, was in Exodus from Egypt, ils étaient en exode d'Égypte. They needed an instruction from the Lord. Ils avaient besoin d'une instruction de l'Éternel. Where will they go? Où est-ce qu'ils allaient? What will they do? Que, euh, que vont-ils faire? What will be their future? Et ça va être quoi leur avenir? And this is what the Lord did say. Et voici ce que l'Éternel a dit. Now therefore I pray thee. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux. If I have found grace in thy sight. Euh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Show me now thy ways. Fais-moi connaître tes voies. That I may know thee. Alors je te connaîtrai. That I may find grace in thy sight. Et je, retrouve, je trouverai encore grâce à tes yeux. And consider the, that this nation is thy people. Considère que cette nation est ton peuple. And he said. Et l'Éternel répondit. My presence shall go with thee. Amen. Je marcherai moi-même avec toi. And I will give thee rest. Et je te donnerai du repos. So whatever you're going through right now. Donc peu importe ce que vous passez à travers présentement. Know that the Lord's word. Sachez que la parole de Dieu, they are true. ils sont vrais. Amen. 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 Je lui ai dit à l'église de Saint-Laurent ce matin. It's so visible. Si c'est très visible. That I'm getting his anointing. Que j'ai son onction. And you can see the evidence. Vous pouvez voir l'évidence. Amen. Truly love this man. He's my friend. He's my mentor. Uh, an influencer. J'aime réellement cet homme. C'est mon ami, mon mentor. C'est un influenceur. Amen. Uh, the terrible family. La famille terrible. They're so terrible. <laughs> they influence us so much. Ils influencent beaucoup. To do the will of God in Calgary. De, de faire la volonté de Dieu à Calgary. Amen. How many have been influenced by this godly yes. family? And most of you are here because of their burden for the lost. You might as well be touched. By the hands of God. Donc vous serez mieux d'être touché par la main de Dieu. Through them. À, à, à travers eux. Because they're truly such a blessing in this place. Parce qu'ils sont réellement une bénédiction dans cette place. And wherever they go. Et peu importe où est-ce qu'ils vont. The light truly shines upon men. Leur lumière brille réellement parmi les hommes. That is why. Et c'est pour ça. I desire that anointing. Je désire cette onction. <laughs> Amen. Let's stand together and give you the word of the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Nous ensemble comme nous lisons la parole de Dieu. 
It's truly really an honor to stand before you once again. C'est vraiment un honneur d'être uh, parmi vous aujourd'hui. Amen. We greet you all, uh, faithful saints of God. Nous uh, saluons tous les uh, saints fidèles de Dieu. Amen. Matthew chapter 9, we'll read 35 and 36. Matthieu chapitre 9, nous allons lire verset 35 et 36. You have your Bible, and Jesus went out about all cities and villages. Teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. But when he saw the multitude, mais, mais he, voyant was, la foule, he was moved with compassion. Il fut ému de compassion. He was moved with compassion on them because they fainted. Uh, il eut, fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes. They were scattered abroad. Et abattues. A sheep having no shepherd. Comme des brebis qui n'ont point de berger. How do you to have a pastor in your life that will tell you the real deal? Combien ici veut un pasteur qui va vous dire la vérité? That will not tickle your ears. Qui ne va pas chatouiller vos oreilles. That will tell you that you need to grow in the Lord. Qui va vous dire qu'il faut croire dans l'Éternel. Even if it hurts. Même si ça fait mal. Even you don't like what you want to hear. Même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. But the Lord said, I will give you a pastor according to my heart. Mais la, la, la Bible dit qu'il va donner un pasteur d'après mon cœur. You should be thankful for every pastor in the house of the Lord. Vous devez être reconnaissant pour tout pasteur dans la maison de Dieu. You should love them. You should pray for them. Il faut prier pour eux. The reason why I'm still alive today. La raison pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. There are saints of God that love me. Parce qu'il y a des saints de Dieu qui m'aiment. When I was in the hospital. Quand j'étais à l'hôpital. And they heard that I'm dying. Et ils entendaient que je mourais. They leave their job. Ils ont quitté leurs euh, emplois. And went to their homes. Ils sont allés chez eux. And cried to God. Ils ont crié à Dieu. And they said. Et ils ont dit. Lord, we love our pastor. Seigneur, euh, guéris notre pasteur. And without, we don't want him to leave. Et nous ne voulons pas qu'il quitte. And I remember. Et, et je me souviens. James was put in prison and was beheaded. Jacques était mis en prison et il a été lapidé. And Peter was the next in line. Et uh, il était le prochain en ligne. Pierre. And because the church learned how to pray, et parce que l'église uh, savait comment prier, there's Peter that preached on the day of Pentecost. Il y avait Pierre qui a prêché au jour de Pentecost. And had influence everywhere in the world. Il y a une influence partout dans le monde. To preach the same message. Pour prêcher le même message. There's no greater message il a pas de, from this pulpit. Il a pas de plus grand message dans, dans, ce, dans cette chair. That we should repent. Que nous devons nous repentir. Be baptized in His name. Et baptisé en son nom. And live a holy life. Et vivre une vie sainte. Through the transmission of the Spirit. À travers l'aide de, de l'esprit. Amen. In Matthew chapter 20. Et dans Matthieu chapitre 20. There were two blind men. Il y avait deux hommes aveugles. Sitting by the wayside. Ils étaient assis sur le côté. And because of their situation. Et, et à, à cause de leur situation. They don't have a choice. Ils n'avaient pas le choix. Than to take the opportunity. De prendre l'opportunité. To get the attention of the Lord. D'avoir l'attention de Dieu. So they shouted. Donc ils ont ils ont crié. Have mercy on us, O Lord. Et miséricorde sur nous. O son of David. Fils de David. This afternoon, et, et cet après-midi, we're not gonna hold our peace. Nous allons pas retenir notre paix. Even the disciples will tell us to keep our silence. Même si, même les disciples vont nous dire de, de garder notre paix. But how can you be silent? Alleluia. Mais comment pouvez-vous rester silencieux? When you are desperate. Quand vous êtes désespéré. When you need God right away. Quand vous avez besoin de Dieu tout de suite. When we need salvation. Quand vous avez besoin de salut. When we need our families to be saved. Quand nous avons besoin que nos familles soient sauvées. When you need healing. Quand vous avez besoin de la guérison. And miracles. Et, et des miracles. They can't hold our peace. Et on ne peut pas retenir notre paix. So if you feel like shouting today. Donc si vous ressentez mon désir. Jesus, have mercy on us. Jésus, have mercy on us. 
are God hears. He listens to the voice of God. So I would like to bring you the subject. Donc j'aimerais ramener ce sujet. Touch moon. Touch moon. Uh, 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 touch et bouge. Amen. So we gotta touch God. Donc on va toucher Dieu. And you know what God's gonna do? Et vous savez vous qu'est-ce que l'Éternel va faire? He will move. Il va bouger. Because he can't deny. Parce qu'il ne peut pas. That when, when we touch the hem of his garment. Quand nous touchons euh, son euh, vêtement. You don't even have to tell all the details. On n'a même pas besoin de dire tous les détails. Because we have an omniscient God. Parce qu'on a un Dieu omniscient. That knows every need. Qui connaît tout besoin. Even before you come in this place. Même avant que vous êtes venu dans cette place. Even you have all these situations in life that you cannot disclose. Même si vous avez toutes les situations que vous ne pouvez pas en parler. But God knows our tomorrow. He knows your next month. He knows your 10 years. He knows your 10 years. Before we even come in this situation, même avant qu'on rentre dans cette situation, he is there. Il est là. There is no surprises with God. Il n'y a pas de surprises avec Dieu. You are here because He knows that you need Him. Il est ici parce qu'il sait que vous avez besoin. And we cannot survive without Him. Et qu'on ne peut pas survivre sans lui. And I challenge everybody today. Donc je mets au défi tout le monde. Touch, move. Toucher, bouger. God cannot deny that He is what we need. Hallelujah! Our song says. Notre cantique dit. I love that song. J'aime cette cantique. Thank you, singers, for the word. Merci, chanteurs, pour cette parole. That if we touch God, que si nous touchons Dieu, He will keep on moving. Il va continuer à bouger. Hallelujah, Jesus! He will do the rest. Il va s'occuper du reste. To compensate. À, afin de, de compenser. What we cannot do. Les choses que nous pouvons pas faire. He could stop. Euh, il, il arrêtera. Just to be the creator of heaven and the earth. Juste pour être le créateur de But ciel et la terre. But he keep on moving. Mais il continue à bouger. He keep on following us. Il continue à nous suivre. Until we breathe our last breath. Jusqu'à nous respirons notre dernier souffle. Everybody soup. say touch move. Touch move. I'm going to touch God. Bouger. Hallelujah! I cannot touch God. Je ne peux pas toucher Dieu. And there is no telling. Et on ne peut pas dire that God's gonna move. Que Dieu va bouger. We are serving a God. Et nous servons un Dieu that is alive until today. Et vivant jusqu'à aujourd'hui. We have a God. Nous avons un Dieu that will not stop. Qui, qui ne va pas arrêter. Until He has chance in your life. Jusqu'à ce qu'il ait une chance dans votre until vie. Until we get the utmost, the fullness of His glory. Jusqu'à ce que nous avons la, la, la complétion de sa gloire. Let's pray right now. Would you stretch forth your hands and touch the Lord? Vous pouvez lever vos mains et se rendre à l'Éternel. The hem of His garment. Lord Jesus, we are here, God, in your presence. We don't want to leave this place, God, without touching you, Lord. No Without you blessing us, O oh God. Without you speaking to us, O oh Lord God. We pray that you will pour out your spirit, O oh God, and touch every need, O oh God. It doesn't matter what it is, O oh Lord God, Jesus. Even it's a healing power, O oh Lord God. Or miracles, O oh Lord. The impartation of wisdom, knowledge, and understanding. Pour it out one more time, O oh Lord God, Jesus. Hallelujah. As long as we live, Lord God, Jesus, give us the hunger and thirst before your righteousness, O oh Lord. Connect us to your holy will and to your holy power, O oh God. In Jesus' name. Everybody say amen. Please be seated. The word touch means come so close to an object. Le, le, le mot toucher, c'est proche de, du mot objet. As to be or come into contact with. Ou, ou de venir en contact avec. So that's all we're gonna do. Donc c'est ce que nous allons faire. We will come as close as we can. Nous allons nous rapprocher euh, euh, le plus proche que nous pouvons. Because God has a word for us. Parce que Dieu a une parole pour nous. If we draw nigh to Him. Si nous nous euh, vers lui. He will draw nigh to us. Il va se rapprocher de But I would like to tell you. Mais, mais vous dire, the first move belongs to you. 
le, le, le premier mouvement vous appartient. If you don't act upon his word, si vous n'agissez pas euh, auprès de sa parole, God cannot do anything about it. Dieu ne peut rien faire. But if you move, Mais si vous bougez, yes. he will move. Right. Il va bouger. If you pray, si vous priez, then he can answer his prayer. Il va répondre à vos prières. If you touch him, si vous lui touchez, he can touch it. Il peut right. toucher. Right. And the word move means et la, le mot bouger, être, bouger, ça veut dire go in a specified direction or manner. Aller dans une direction spécifique. Change position. De, de changer de position. Make progress or direction. De faire du progrès et la direction. How many wants to be changed? Yeah. 